আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ বরকাত হুজি সম্মানিত ভাই জানতে চাইলেন যে সম্প্রতিকালে বোলাতে যে সকল মানুষেরা মসজিদকে ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তারা কি নিজেদেরকে ইমানদার বলে দাবি করতে পারবে এই বিষয়ে ইসলাম কি বলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া মান আযলামু মিম্মান মানা মাসাজিদ আল্লাহ ইয়ান ইউযকারা ফি হাসমু وَسَعَافِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورہ بقرہ ایک شہر شہر دو نمبر آیات تھی یا مدد جنہوں یہ بھی پرے جے دیکھنے جے شنہ کرے ایٹے ہوا اوچی چلو پر تکتہ مسلمان ہے جارا نیزکے مسلم دعوی کروے اللہ پتی بشہ সকলেরই এই আয়াত সামনে রাখা উচিত আল্লাহ তাবার কথা বলেন তাদের থেকে বড় জালেম আর কারা হইতে পারে যারা আল্লাহর ঘর মসজিদে এবাদাত করা থেকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা থেকে বাধা প্রদান করে ওয়াসাফি খরা বিহা আল্লাহ তাবার কথা এই মসজিদগুলোকে যে ধ্বংস করে দেওয়ার ফায়দা করে প্রচেষ্টা চালায় তাদের থেকে বড় আর জালেম কি হইতে পারে তাহলে আল্লাহ তাবার কোয়া তালার ভাষায় যারা মসজিদকে যে ধ্বংস করবে এবং মসজিদে আল্লাহর এবাদত বন্ধু হইতে বাধা প্রদান করবে তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালেম আলিয়াজুবিল্লাহ উলাই কামা কানাল্লাহ মাইয়ে দখলু হাইল্লা খাইফি তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহর ভয় ছাড়া এই মসজিদগুলোর মধ্যে প্রবেশ না করা কিন্তু আল্লাহর ভয় বাদ দিয়ে তারা এই সকল মসজিদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড চালাইছে যে মসজিদের মধ্যে তারা যে একটা বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালাইছে এটাকে সন্ত্রাসী হামলা এই জন্য বলতে হবে যে ইসলামের মধ্যে কোনো এই ধরনের যে বিচার কার্য কোনো সাধারণ মানুষ নিজের হাতে উঠাই নিতে পারে না আর তারা এটাই করছেন তাদের উচিত ছিল যদি নাকি ওই এলাকাতে কোনো ধরনের যে তাদের আপত্তিকর বিষয় থাকে সেটাকে যে শরিয়ার মানদণ্ডে বিচার ফয়সালার জন্য উপরস্থ বিভাগে তারা আপিল করতে পারতো বিচার দিতে পারতো যেহেতু বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যে এখনও আসেন বাংলাদেশ কোনো যে সরকার মুক্ত না বা শাসক মুক্ত না তাই প্রত্যেককেই উচিত ছিল যদি থেকে এই সকল মসজিদ যারা দিছেন তাদের কারণে যদি থেকে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে তারা বিচার হাতে না নিয়েই তারা শরিয়ার মানদণ্ডে বিচার সাথে পাচ্ছেন সেটা না করে তারা নিজেদেরকে জঙ্গি নামে অবহিত করলেন ইসলামী জঙ্গিবাদে বিশ্বাসে নয় তারা যদিও নাকি হকের কথা বলছে যে আমরা হকানি ফেরের মুরিদ এই সেই বিভিন্ন কথা আসলে কিন্তু কাজগুলো ছিল সম্পূর্ণ না হক আর এই আয়াতের হিসাবে অত্যন্ত জঘন্যতম তারা অপরাধী জালিম হিসেবে পরিগণিত হবে আল্লাহ তাবার কথা বলেন লাহমফিদ দুনিয়া ফিজিউ যারা এই মসজিদের মধ্যে আল্লাহর এবাদত এবাদতে বাধা প্রদান করবে এবং মসজিদকে ধ্বংস করার ফায়দা করবে তাদের জন্য দুনিয়াতে থাকবে যে লাঞ্ছনা ও আলাহমফিল আখরে তা যাবো না উজিম এবং আখরাতে থাকবে তাদের জন্য মহা শাস্তি তাইলে আসলে আমরা যে দুই চারজন আমাদের যারা নেতা নেত্রী আছে তাদের কথা শুনে আমরা উগ্রবাদী মন মেজাজের হয়ে যাই আর আমরা ইসলাম বিরোধী কাজ করে বসি ইসলামের নাম দিয়ে এটা অত্যন্ত বড় একটা দুঃখের বিষয় অথচ আল্লাহ তাবার তালার নির্দেশ মসজিদকে ধ্বংস করা নয় আল্লাহ তাবার তালার নির্দেশ হচ্ছে মসজিদকে উঁচু করার সুরে নূরে ছত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তাবার কথা বলেন ফি বয়ু তিন আদিন আল্লাহ ওয়ান্তুর ফাহ ওয়ায়ুজ করা ফি হাসম ফি বয়ু তিন আদিন আল্লাহ আং দুরফা মসজিদ সমূহের মধ্যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালার যে নির্দেশ হচ্ছে এগুলোকে যেন কি করা হয় উঁচু করা হয় এবং এর মধ্যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালার আবাদত করা হয় আর সেই আল্লাহ নির্দেশ ভঙ্গ করছে তারা যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালার নির্দেশ দিচ্ছে মুসু মসজিদকে উঁচু করার জন্য আর যারা মসজিদকে দুলের সাথে মিশিয়ে মিটিয়ে দিছে তারা এই আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী 
আমল করছে আলিয়া জবিল্লাহ আর যারা জমিনের মধ্যে অন্যায়ভাবে এ ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এটা আল্লাহ তোবার কালার আয়তের বর খেলাফ উগ্রপন্থীদের ভালোবাসেন না তাইলে এই বিচার কার্য নিজের হাতে তুলে নিয়ে তারা মসজিদ ভেঙে ফেলে দিয়েছে এবং মসজিদের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তারা আসলে আল্লাহ তবার কথা আল্লাহ পছন্দ লোক হইতে হইতে পারবে না কারণ ইসলামে উগ্রবাদী বিশ্বাস করে না ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম সর্ব জায়গাতেই আপনাকে যে নিয়ন্ত্রণ হারাইতে নিষেধ করছেন আপনি যতই এরকমভাবে যে মতবাদ নিয়ে আপনি চলুন না কেন যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন আপনাকে ব্রেকেট দিয়ে চলতে হবে আপনার আবেগ এবং বিবেক দুইটাকে যুক্তি দিয়ে কোরআন সুন্দর মাধ্যমে আপনাকে অগ্রসর হইতে হবে আপনি যে কোনো একজনের অন্ধভক্ত হবে না তার কথায় আপনি যে আল্লাহর আরেকটা নির্দেশ লঙ্ঘ করে ফেলতেছেন এটা কিন্তু আপনাকে যে অনুমোদন দেওয়া হয় নাই আল্লাহ পাকে ভয় করেন আল্লাহ পাককে যেরকম ভয় করা দরকার সেরকম আমরা ভয় করতেছি না কারণ যে আমরা বর্তমান বাংলাদেশের বড় একজন আলেম যিনি যে সবাই দাবি করেন বেশিরভাগ ওলামাই ওলামাই দেবন্দিরা তার দাবি করেন মুখপাত্র মনে করেন যে নুর ইসলাম উলিজপুরি সাহেব মোহতারমের একটা বক্তৃতা দুই হাজার সালের দিকে খুব সুন্দর একটা বক্তৃতা ছিল ওনার যে বাতের ফেরকাদের বিরুদ্ধে বাতের ফেরকা উনি বলতেছেন গোমরা গোমরা দুই প্রকার ইহুদি খ্রিস্টান এবং অমুসলিম হিন্দু বুদ্ধিস্ট যার প্রকার আছে এই এই ফেরকা বাতের হওয়ার সাথে সাথে তারা কাফের আর দ্বিতীয় এরা বাতেল গোমরা কিন্তু কাফের না এর মধ্যে যে ওনারা দাবি করছেন এই ফেরকায় বেরলবি আকিরা বিশ্বাসী এবং জমাত ইসলাম যারা আছে এবং আহলে হাদিস যারা আছে তারা বাতেল কোন অর্থে উনি সুন্দর করে এই যুক্তি দিয়ে বুঝে দিয়েছিলেন যে বাতেল কিন্তু এরা কাফের না এরা গোমরা এরা আহলু সুন্নতল জমাতের যে একটা মূল নীতি হিসেবে বলে থাকেন তারা সাদা হবেন পরবর্তীতে জান্নাতের অধিকারী হবেন এটা হচ্ছে অলিপুর হিসাবের ওয়াজের সারমর্ম আমি বলতেছি উনি বাতিলের বিরুদ্ধে যখন নাকি কথাগুলো বলছেন ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে বলতেন সকল বাতিল কাফের না গোম সকল গোমরা কাফের না এভাবে উনি ভাগ করতেন মুসলিম অমুসলিম এই উনার এই ভাগের দিক দিয়ে যদি নাকি বর্তমানে আমরা যে তাকাই দেখি তাহলে উনার ফতোয়ায়ও যদিও নাকি আলে হাদিসেরা উনার ফতোয়ায় মানে এরকম কিছুক্ষণের জন্য তাইলে কি হয় ভ্রান্ত দল হয় গোমরা দল হয় কিন্তু কাফের তো হয় না তাইলে যদি নাকি কাফের না হয় ইহুদ কাদিয়ে নিজে তো সম্পূর্ণ কাফের সেই কাদিয়ে নিজেদের মসজিদ যে ফির ফির সাহেবের উস্তর দিতে কয়টা ভাঙা হয়েছে কয়টা কাদিয়ে নিজের মসজিদ বা ভাঙা হয়েছে এই পর্যন্ত যে সকল মসজিদের ভিতরে যে সরাসরি আল্লাহর যে সাথে সিরিক সরিতেছে মসজিদের মধ্যে কবর বানানো হয়েছে মসজিদের মধ্যে শেষ দেওয়া হচ্ছে কবর কবরকে শেষ দেওয়া হচ্ছে এমন ধরনের মসজিদ কয়টা ভাঙা ভাঙা হয়েছে ওইগুলো তো মসজিদে জারার যেগুলো মসজিদে জারার না এগুলো মসজিদে জারার নাম দিয়া আজকে যে হত্যাযোগ্য এবং মসজিদকে দুরিষেদ করা হয়েছে আল্লাহ দরবারে এই বিষয় কি জব দিতে হবে না লিমা তা করলো না মারা তা পালন তোমরা এমন কথা কেন বলো যেগুলো তোমরা করো না কারণ অলি ভুরি সাহেবের ওই বক্তৃতা হিসাবে তো তারা কি না কাফের না এরা গোমরা ওদের ওনার হিসাবে মানে নিলাম যে উনি যে আহলে আদি সেটা গোমরা কিন্তু কাফের না আর কাদি নিয়ে তো সর্বসম্মতিতে কাফের তাইলে কাফেরদের আপনাদের যে মসজিদ ভাঙ্গের আপনাদের তো তৌফিক নেই মুসলমানদের মসজিদ ভাঙ্গের আপনাদের তৌফিক হয়েছে আলিয়া জুবিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করা দরকার এই বিষয়ে আর ওনাদের তবা করা উচিত তবা হবে এইভাবে করোনা আয়াতে যদি আমরা আমল করতে চাই সুরাই তবা আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ তবার কথা বলেন আউজুবিল্লাহ শাইতন রজিম ইন্নামাইমুর মাসাজিত আল্লাহ মানাবিল্লাহ আখির আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না তাহলে ওরাই হইতে পারবে হেদায়তের 
হেদায়তপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত তাইলে যে সকল ভাইয়েরা এই ধরনের যে মসজিদ ভাঙ্গের মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করছিল তারা তাদের তবা হবে এ মসজিদকে পুনর্নির্মাণে আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের ভুল স্বীকার করে প্রকৃত অর্থে যে তারা তবা করবে এ তবা হবে তাদের এভাবে যে তারা কি করবে এই মসজিদটিকে পুনর্নির্মাণ করে দিবে এবং নিজের অপকর্মের জন্য ফাচিত্ব করবে এটা যদি করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাবরকতালার নিকটে এবং বন্দার নিকটে সবার নিকটে কি হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে আমরা সেটা আশা আশা করি যে আপনারা করছেন এটা আসলে যে নিজে বুঝে করেন নাই অন্য কারো ইঙ্গিতে করছেন যে যেটা ঠিক ছিল না এটা মুসলমানদের কাজ না যে আহলে হাদিস এবং গায়ের গায়ের আহলে হাদিস যারা মাঝহাবিল্লা মাঝহাবি যাকেই বলা হয় আহলে হাদিস গায়ের আহলে হাদিস বা মোকালেদ গায়ের মোকালেদ যেটাই বলা হোক মূলত তারা সবাই সকলে মুসলমান হ্যাঁ প্রত্যেকের মধ্যে কোরআন সুন্দর আলোকে দুই সেটটা জিনিস বেশ কম থাকতে পারে এগুলো হবে কোরআন সুন্দর দলের ভিত্তিক আলোচনা সমালোচনা এতে তো যে উগ্রপন্থী হওয়ার কোনো কাজ নাই এখানে এটা তো দায়িত্ব আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন নাই কারণ আল্লাহ তাবের কলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন এটাই আমরা পালন করি না আমরা বেশি দায়িত্ব আদায় করতে চেষ্টা করি আল্লাহ বলতেছেন কি আলাইকাল বালাক ও আলাইনাল হিসাব নবী সাল্লাম আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কোরআন সুন্দর মাধ্যমে আপনাকে উন্মতকে পৌঁছে দেন আর হিসাব নেব আমি তাই যে যে দলের হোক না কেন প্রত্যেকের যে কর্ম থাকবে এটা কোরআন এবং সুন্দর আলোকে যে জাতির সামনে মাসলা মাসাইল ফুটে উঠেবে এর পরবর্তীতে আপনার দায়িত্ব শেষ আপনি এ কথা মনে রাখবেন না যে আমার কথা সে শুনল না কেন এটা আপনার দায়িত্ব না এটা আল্লাহ বাক্য নেই ও আলাইনের হিসাব আল্লাহ বাক্য হিসাব নেবেন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কোরআন সুন্দর হিসাবে উম্মতের সামনে ফেস করা আর উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে নদী সঠিক এটা গ্রহণ করা এখানে উগ্রপন্থা দেখানোর কথাই কোরআন সুন্দরতে নাই কোথাও নাই ইসলামে হয় জেহাদ অমুসলিমদের সাথে আর মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গামা হাঙ্গামা বা ঝগড়া জাতি কিছু সময়ের মধ্যে জন্য হইতে পারে কোনো কারণে এটাকে সামনে উসকে উসকে দিবে না বরং সমাধানের জন্য যে শাসকের কাছে বিচার দেবে এটা হচ্ছে নিয়ম কিন্তু আজকে আমরা যে আইন নিজের হাতে নিয়ে নেই এবং সন্ত্রাসের পরিচয় দিয়ে থাকি ইসলাম সন্ত্রাসমুক্ত আর আজকে আমরা মুসলমান সমাজে এমন যে বদাকলাক যে এরকম কথা ছাড়া আমরা হয়ে গেছি যে কোরআন সুন্দার যে প্রদর্শিত সৌন্দর্য পথ সেটা আমাদেরকে পছন্দ হয় না সন্ত্রাসীদের উগ্রপন্থীদের খাবারসদের আমরা আমাদের পছন্দ হয় আলী জুবিল্লাহ এদেরকে জাহান নামের কু কুর বলা হয়েছে সন্ত্রাস যারা ইসলামের নামে যে উগ্রপন্থা সৃষ্টি করে তাই আমরা না বুঝে না শুনে এরকমভাবে হস্তক্ষেপ করব না আমাদের উচিত হবে সব জায়গাতে শালীনতার পরিচয় দেওয়া জোশ এবং হোস দুটাকে কাজে লাগানো কারণ বেশিরভাগ অজ্ঞ লোক আমরা যে বুঝি না আমরা অন্ধভাবে একটা দলকে ফলো করি আর সে মনে হয় যেন জান্নাতের সার্টিফিকেট পাই গেছে সে কি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইছে এরকম কোনো কথা আছে কোনো দলিল আছে যে আমি এই দলের মধ্যে থাকলে যত কাজ করবো এগুলো সব আমার মাফ হয়ে যাবে অন্য দল আমরা যত প্রতিহত করতে পারি এটা আমাদের জন্য জানাতে দেওয়ার কারণ হয়ে যাবে এরকম কোনো সার্টিফিকেট আছে কোনো জনের মধ্যে তাদের ব্যাপারে না এই জন্য সব সময়ের মধ্যে অন্ত বিশ্বাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের অজান্তে বাইরেও কিছু হক আছে এগুলো অবশ্যই মেনতে হবে এখন বর্তমান সমাজে যে অন্ধ থাকিয়ে কোনোভাবে চলার সুযোগ নাই এককালে ছিল অন্ধভাবে চলার বর্তমানে যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালার অনেক নেমতের মাধ্যমে মানুষ হক বাতিল চিনতে পারে এক দলের মধ্যে অন্ধভাবে ডুব দিলে ভিন্ন দলগুলোকে বাতিল বলিয়া অবশ্যই আমাকে বুঝিয়ে দিবে আমি যে অন্ধ দলের পূজা করি তারা এই জন্য প্রত্যেক ইমানদারের দায়িত্ব হচ্ছে যে সুখ কান খোলা রেখে কাউকে মেনে চলা অন্ধ পাবে না আল্লাহ তাবার কথা তালা আমাদের সবাইকে যে ন্যায় নীতি গ্রহণ করার তরফ জ্ঞান করেন আমিন জাজাকুমুল্লা খের সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ